വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിരുനെൽവേലി ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വായിലിട്ട് അങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് പോണ ടെക്സ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളാണ് അവർ പണ്ട് നെയ്വേലിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ആ റെസിപ്പി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് സൂചി ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ആ സൂചി ഗോതമ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പാലിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പഞ്ചസാര നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകണം ഇതിൻ്റെ പാല് മാത്രം നമുക്ക് വേറിട്ട് കിട്ടണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മേളിൽ വന്ന് നിൽക്കും ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഊറ്റിക്കളയണം അതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പാല് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ്സിലധികം പഞ്ചസാര വേണം ആദ്യം ഒരു അര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ശർക്കര അല്ല ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയില്ല പക്ഷേ ശർക്കര അല്ല ഇതിൻ്റെ ഓത്തൻറ്റിക് റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കാരമലൈസ് ചെയ്യണം അടുത്തുനിന്ന് വിട്ടു പോവരുത് കേട്ടോ കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടി തെറിക്കും അത് കണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അത് അലിഞ്ഞോളും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വലിയ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പാണ് നമുക്ക് പാൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടര കപ്പ് ഇരട്ടി വെള്ളം വേണം എത്ര പാലാണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ കളർ ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്ടില്ലേ കളറൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ നമ്മളിതിൽ ഇനി എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ പഞ്ചസാര അലിയും തോറും അതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുകി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്നൊരു തിക്ക് പരുവായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി അതാ വീണ്ടും രണ്ട് സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി കട്ടിയായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ടും മുന്തിരിങ്ങിയും കൂടിയിട്ട് നെയ്യിൽ ഉള്ളിൽ വറുത്തിട്ടെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും ഓത്തൻറ്റിക് റെസിപ്പിയിൽ ഈ ക്യാഷ്യൂം ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതിലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പരുവാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജോലി ക അടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലുവ എല്ലാ ടേസ്റ്റും പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം അടി പിടിക്കില്ല അതാ അപ്പോൾ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു വരുന്ന ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂറായി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഒന്നര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് മുക്കാ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഹലുവ മുറിച്ചെടുക്കണ പോലെ മുറിച്ചെടുക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ച് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടണു ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക